Энэ бүр өмнө нь маш олон жил судалгаагаар л яригддаг байсан асуудал шүү дээ. 
арт төмөн чинь яг сүлийн зөвшөөрдөг байсан. Тэгээ энэ хууль чинь одоо гараад ирлээ гэхэд хүмүүсүүд юу гэж ойлгож байгаа батлагдчихлаа гэхэд одоо баг маргаашнаас эхлээд хэрэгжээд ерөнхийдөө ч хууль юу санаачлах хэрэгтэй идэлхгүй юм байна гэж. Энд чи одоо яг тэр өнцөн хуулийн өөрчлөлтөнд дотор явж байгаа асуудлууд ингээ судлаад үзэх юм бол өнцөн хуулийг одоо 20 оны 1 сарын 1-нээс эхэлж хэрэгжүүлж мөрдөн а ерөнхийдөө холбоотой заалтыг бол 21 оны 7 сарын 1-нээс эхэлж мөрдөн нөө гэдэг бол маш тодорхой заалтсан байгаа шүү дээ. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо байгаа ерөнхийлөгчийн хэрэгжүүлж байгаа энэ бүрэн ирэхэд бол ямар нэгэн асуудлаар хуулиар бол халдахгүй. А 21 онд хин ерөнхийлөгч болохыг бид нар мэдэхгүй шүү дээ. Тийм учраас энэ заалт бол орж байгаа зүгээр би хөө хөнийхөө хувьд бол ерөнхийлөгчийн эрх мэдэл улсын их хурл засгийн газрын эрх мэдлийн хоорондын заг ялгааг бол өнцөн хуйлаар хэдэгээр байдаг гэсэн одоо нарийвчлан гаргаж өгөх нь зүйтэй гэж бодож байгаа. Зүйтэй гэж бодож байгаа. Сүүлийн үед бид нар чинь бол ингээд сүүлийн 17 8 жилийн дотор яваад өнцөн хуйлаар харахад одоо ян зүрийн одоо энэ органик хуйлуудад ерөнхийлөгчийн эрх мэдлийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр энэ одоо хичнээн хуйланд үл 27 хуйланд үл өөрчлөлт оруулсан байна гэж яригдаад байдаг шүү дээ. Ингээд өөрсдөө бид нар ерөнхийдөө энэ бас нэг нөгөө өнцөн хуулийн суур зачим алдагдах юмнуудыг бусад хуулиудаар хийж өгөөд байгаа нь бол хортой хуулийн бодлоо сон гэж үздэг. Тийм учраас бол энд ямар ч байсан одоо бид нэг заг ялгаа гарах хэвээр. Шүүдийг хэрбэл хүртэл бас асуудлын энэ өнцөн хуулийн өөрчлөлтөөр нарийн хэсэг хэсэг гэсэн сандуул байсан гэдэг гарч байгаа юм дээр тайлбар. Тэшүүдийг эргүүлэн татах хэвээр гэдэгтэй бол зүгээр ер нь би бол одоо эргүүлэл татах тухай асуудал дээр бол нэг хэмжигэлд байна. Тэгэс хуулийн одоо үнслэлээ сайн байвал эргүүлэл татах нөхцөл нь бол а тэгтээ хуулийн заалт нь бол нэг юм чамбай байх хэвээр гэж боддог. Яагаад гэвэл манайд чинь үнсэндээ бол одоо миний ойлгож байгаагаар арчлын нэг арчл зах зээлийн нийгмийн харилцаанд шилжээд бид нэг 27 жилийг л өнгөрөөж байна штэ. Тэгэхээр яг манайд одоо улс төрийн гэдэг юм уу энэ талын төлөвшл бол бас хараахан одоо бас гүйц төлөвшсөн тийм хөгжсөн нийгмийн хэмжээнд одоо хүрч чадаагүй байна гэж үздэг. Тийм учраас бол л гишүүдийг ингээд одоо татах босго амар юу баг болчих юм бол л намхан болчих юм бол л төр тогторгүй байдлаар орж байгаа гэдэг болгомжл над байдаг. Ягаад гэвэл нэг жижигэн шалтаг гараал ирэнгүүт л өө энэ үнийг татаа гээл нэг гэдэг хүн санаачлаад татаад байдаг. Дахиад сонгуулуулдаг шиг юм ийм. Тэгэхээр бол л хуулийнхаа залтуудыг нэг юм чамбаар ойлгох хэвээр. А харин зүгээр тэр нэг юу яриад байна шүү дээ. Сая одоо жишээлэн дэрдэмжлэгэний хурал дээр ярин л тэр нэг бүрэн ирэх гээд нэг юм байдаг. Нөгөө хадшгүй тий халдашгүй байдлыг гэдэг. Гэвч үнийн халдашгүй байдлыг гэдэг. Би бас тэрэнтэй үл санал юм гэдэг. Халдашгүй байдал гэдэг нэрийн дор хууль хяналтын байгууллагуудад очиж одоо асуугдах байцаагдах энэ юмнаас одоо бас нэг зааж уултаад байна гэсэн маргаан бол байдаг. Харин энийг бол би бас ер нь одоо зүйтэ. Ер нь их хурлын гишүүн хүн бай хин ч бай. Монгол улс ерөнхийлөгч байх их хурлын гишүүн ч байх хин ч бай. Хуулийн өмнө дуудсан сагт нь хэрвээ шаардлагат та асуух хэвээр бол хуулийн өмнө хизээч тэр сагт нь очоод дуудуулаад тэр мэдээ мэдээлгээ өгдөг өөрийнхөө өмнө мөнийг тогтоолгодог энэ залчим руугаа явах нь зүү гэж би ингэ шаардлага Тэгэхээр сэн тана намын гишүүн гантуулах гишүүн тав бодо прокуророс одоо эрг эрг үүсгэл ялгачаар бодод энэ долоо хоног дуусгаа хүрэлд одоо тэр ингэ танд сонлоо хөргүүлнэ гэдэг юм чинь тэр үү. Эрг эрг юм асуудал үүсгэх юм бол энийг одоо бусдаас нь яаж хэлдэж яаж байгаа юм. Одоогоор зүгээр надад бол яг нэг нэг хөлгөт тийм мэдээл лалах. Би яг та нарт айлхан хэвэл дээр сүгээр тэрийг харсан. Энэ одоо хөрөд ирэх юм бол энэ чинь нөгөө а ёс зүйн байнга хорогоор ордог. Юу ёс зүйн дид хорогоор ордог санаж байна. Ёс зүйн дид хорогоор ороод ёс зүйн дид хороо одоо хэрэв хүлэн зөвшөөрөөд ингээд явуул цаашаа шилгаад байгаад явдаг юм одоо хөөлтэй шиг бодож байна аа би. Ер нь хууль хяналтын байгууллагууд шалгаад гурав тайл гэж үзээлт хийм шийдэр гаргаж байгаа гэж бодож байна. Ардын намын бүлэг бол та ямар яг ингээд ороод ирсэн тохиолдолд ямар яаж хатах вэ? Тэгтээ энэ асуудал бол хүний ийм асуудлыг бол ерөөсөө хууль хяналтын байгууллагууд л энийг тогтоох хэвээр. А тэгтээ энд яг үнэн мөнний тогтох боломжийг олгож гэх хэвээр хүлийн хэлтэй байгуулгууд бол үнэн мөнний тогтох. А түүнээс биш одоо өнөөдөр ингээд нэг сүүлийн үед чинь нэг ийм юм гараад байна шүү дээ. Ерөөсөө энэ гим буруутайгийн тогтоодог байгууллагын байсаар байтал улсын их хурл дээр сүүлийн үед бол энэ хүний томилгоо ян зүрийн юм дээр бол одоо ян зүрийн байдлаар гим буруутай тийм ийм чи ингэж хууль зөрчсөн ингэж хууль зөрчсөн гэдэг айл айлтласаа яриад байдаг юм гараад ийм үү зөвсгөх үзэгдэл. Сая ч гэсэн одоо бүр яг улаан цагаан одоо сайны өглөөний хурл дээр шүүмжилж байгаа зүйл хүмүүсэд Их хурл сүйлдээ одоо шүүхийн байгуулах шиг хүний гөр дуудаж байцаадаг, асуудаг, лавлдаг ийм болчихлоо гэд. Хойлвол одоо тэр давт гүдрийн тэр элчин сайдын томилгоотой холбогдсон асуудалтай холбогдуулаад зарим хүмүүсүүд одоо ярьж байгаа шиг байна л дээ. Тийм юу юм уу? Одоо ч шийдвэл шүүх бол элцийн шийдвэр гаргаж гим буруу тагнал тогтоодог шүү
наран тутгэж үлэх юм уу гэдэг нь ойлгомжтой болов. Хэзээ шүүхүүл ямарч байсан одоо энэ хүнийг одоо энэ буруутай гэж үзвэл өөрийн эрхээсэн тутгэж үлэхэр одоо албан бичиг манад ирүүлэх баг. А тэгээд тэр одоо ёс юм байнга орон дээр хэлсэх нэг тал та шийдвэр байхгүй хаалгч үүдэн шээ. Тэр байнга орон дээр шийдчих юм бол хорлоор одоо өөрөө тэр их одоо тэр яг нарийн процесс юм мэдэхгүй тэр ёс юм байнга орон дээр руу тэгээд хорлоор шийдэгдэг баг өмнө нь одоо ийм юм тал болж байгаа гэсэн яг тэр нарийн процесс юу юм дээр сайн мэдэхгүй байна. Тэгэхээр та санжийн одоо гуван гишүүн казино гор нэг эрхийн яагаад нэг яг мал амар тэр яас юм бэ л шүүхийн шийдвэр гарчаад тийм тэрийг бол би мэдэхгүй тэр үед чи би одоо хөдөө орон нутагт нэг юм уу одоо хөдөөний аймгийн хилсийн дарга байлаа шүү дээ гурван гишүүн татагдлаал улсан дотоод аваад чуулны танк бас наваад явсаан л гэж сонссон тэгтээ зүгээр одоо үнэндээ билдэрийг тэр процесс юу л өстэй мэдэхгүй тэр тат хөдөр үлдээлэг ч ингээд эхний хайлгүй байдлын талаар мэдээж байгаад өнөөдөр зөвхөн Монгол улсын үндэсний хайлгуудыг бид нацтай хэмжээнд хүртсэн байна гэхдээ одоо энэ ч одоо хаалттай хилсэн асуудлыг хүрээнд байгаа учраас би чамд одоо тэр юу ярих вэ зүгээр энэ бол л өөрөөсөө энэ одоо тав тог дрийн төр томилгоотой холуугсан асуудал бол л хөөл зөрчсөн юм бол өөрөөсөө байхгүй. За ингээ 35 хоногийн хугацаанд бол энэ асуудал нээлттэй одоо хилцэх асуудал нээлттэй явагдсан. За хөөлөр оё одоо идлэж болох хэвээр бүх боломжийг бол л нээж өгсөн. Өөрөөлх юм бол аюулгүй л гадаад болох юм байнга ороогоор нээлттэй хэлцүүлэг л юу. Хэлцүүлэг хийх тухай асуудал тавигдсан. За аюулгүй л гадаад болох юм байнга ороог бол хөөлөөр бидэнд ийм одоо томилгоо биш учраас ийм юм хийх боломжгүй байна аа хуйлаар боломжгүй байна гэж хариу гоо гэсэн. За гэтэл өмсөөд бол ёссын дэд тороо ёссын биш ээ хяналтын тусгай хяналтын дэд тороогоор хэлцүүл яа гэдэг юм асуулт тавьсан. А тусгай хяналтын дэд тороон дээр бол чийлхэн бол хурцтай холбоотой асуудал шалгаж өгөөш гэсэн нэг шүүр хөтөл хэрэг үү учраас тэрүүгээр хэлцэх боломжгүй байна аа гэдэг асуудал юм. За ингээд дараачтан дахиад хэлцээ гэтэл бол өргөдлийн байнга хорогоор нээлттэй хэлцүүлэх юм яа гэдэг санал ирсэн. Өргөдлийн байнга орон дарга бол энэ чин 900 хүний гарын үсгтэй бичиг иржээж нээлттэй хэлцүүлэх гэдэг юм байна. Тийм учраас бид нар бол энэ асуудлаар нээлттэй хэлцүүлэх боломжгүй байна гэдэг юм хөөлийг өгсөн. За гэтэл энэ хүний чин асуудлыг Монгол улсын их хурл юу ерөнхийлөгч өсөл цөөд энэ засгийн газар нь өөрөө зөвшөөрөөд өргөн бачихсан асуудал. Тэгээ бид нар бол бүх хүмүүс хөөлийн хүрээнд хийх гэсэн учраас хөөлийн хүрээнд хийсэн. За яг хэлцэх хүмүүс бол хоёр гүшүүнээс санлагдсан. Хэн нэг нь баасан хөгч шүү нэг нь ямагийн гол гүшүүн хоёроос гарсан ягаад гэвэл ер нь бас энэ солонгосын байдал нэг юм амаргүй байгаа үед энэ яг хилцэх асуудлын үеэр бас янз янзын асуудал яригдаж болзошгүй учраас энэ үнийг хаалттай хийж өгөөч ээ гэдэг юм сад гормын санал гарсан. Ингээ гормын санал гарах гэдэг бол л нийт гүшүүдийн 65 хувь нь бол л одоо гормын санлаар хаалттай хилцүүл яа гэдэг юм санал гаргасан. За ингээ хаалттай хилцүүлээд санал хураалтанд оролцсон гүшүүдийн 95 хувь нь бол одоо элчин сайдаар томилуулахаар зөвшөөлцөхөр ерөнхийлөгчд явуул яа гэдэг ийм дэмжлэг гаргасан. Одоо томилох хэсэг эрх нь бол Монгол улсын ерөнхийлөгчд байгаа. Гүшүүдийн нээлттэй хилцүүлэг яг бас давхар яг цуг асан шүү дээ. Тийм. Давхар за тэрний дараа ч юм уу одоо юу гэдэг эргэлтлэн хараг энэ томилгоогоо хийч болоогүй юм байсан энэ чи уулаасаа 35 хоног болсон тэгээ бид нар ерөөсөө бүх юм хөөлийнхаа хүрээн дотор л хийсэн шүү дээ. Тий. Тэнд одоо ингээд энэ дээр бол би юу гэж хэлэх гээд энэ үхээр нэг дугаарт бол энэ санал хураалтан дээр зарчмын одоо тийм өөрчлөлт бол гарахгүй. Ягаад гэвэл энэ дээр арлын нэмэн бүлэг төр арлын нэмэн бүлэг төр энэ ойлгож байгаагаар бол одоо бүлгийн хурл хийж нэгдсэн дүгнэлт бол гарахгүй. Өөрөөлх юм бол арлын нэмэн бүлэг хурцыг элчин сайдаар явуулах үгүй юу гэдэг асуудлыг бид нар нэгдсэн шугамаар хэлсэж нэгдсэн дүгнэлт гаргаагүй. Ямар байр сурт байсан гэхээр энэ бол гүшүүдийн өөрчлөлтийн шийдэх ихэ асуудлаа л гэж ойлгох юм байна. Одоо тэгээд хурцыг цаад гад солонгосын тал хүлээжих бол яг Тэрийг одоо би мэдэхгүй тэрүүнийг бол одоо цааш нь хүлээж авах байхгүй гэвэл цаад газар нь мэдэх байх. А томилох хэсгийг бол одоо томилоод явуулах хэсгийг бол Монгол улсын ерөнхийлөгчд нь а засгийн газар нь өөрөө одоо энэ хүнийг зөвшөөрч байна гэдэг Монгол улсын ерөнхийлөгчд зөвшөөрчд одоо 100 санлаад зөвшөөрөөд улсын их хурлаар өргөн байсан асуудал шүү дээ. Тэмчээс бид нар засгийн газар хаа шийдвэрийг дэмжсэн гэсэн үг. 